ఐ ఎమ్ డాక్టర్ ఎన్ శైలజ లైఫ్ స్కిల్స్ కోచ్ అండ్ శక్తిపాత యోగా హీలర్ మనం మన జీవితాన్ని చాలా ఆనందంగా సంతోషంగా గడపాలి అని ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం అనుకుంటూ ఉంటాము మనం చేసే ప్రతి పని కూడా అది ఎలా అచీవ్ చేయగలము ఎంత ఆనందంగా ఉండగలము ఎంత సంతోషంగా ఉండగలము అని ఒక ఆ లోపల మనలో ఒక కోరిక అనేది మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఏదైనా కానివ్వచ్చు ఏ కోరిక కావచ్చు మనం లైఫ్లో ఏదో అచీవ్ చేయాలనుకోవచ్చు డబ్బు సంపాదించాలనుకోవచ్చు లేదంటే బాగా మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలనుకో ఏదైనా సరే ఒక సంతోషము ఆనందం కోసం మన జీవితం సమృద్ధిగా సంపదలతో ఉండాలి ఆ సంపద అనేది ఎందుకు సంతోషంగా ఉండడానికి సో ఇవన్నిటి కోసం మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనకు నిజంగా లోపల ఆనందం ఎలా కలుగుతుంది అని మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒకసారి ఆలోచించండి మీరు ఎప్పుడైనా చాలా సంతోషంగా ప్రపంచాన్ని జయించినంత సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఏమీ గుర్తుండదు ఒక లోపల నుంచి పై వరకు ఒక ఫీలింగ్ అనమాట ఫీలింగ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ అనేది మనలో ఉంటుంది అయితే ఈ హ్యాపీనెస్ ఉండడానికి ఏ కారణం మనకేం గుర్తేం ఉండదు ఈ ఫలానా నాకు లక్ష రూపాయలు వచ్చింది కాబట్టి సంతోషంగా ఉన్నానని అని ఉండదు ఆ సంతోషం అనేది ఏ విధంగా అయినా కలగచ్చు అంటే మనలో ఉండే కొన్ని ఎండోర్ఫిన్స్ సెరటోనిన్ ఇలాంటి యొక్క కొన్ని ఉత్పత్తుల ఎంజాయిమ్స్ మన లోపల ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు ఒకలాంటి ఆనందకరమైన సంతోషకరమైన భావన మనకు కలుగుతుంది అయితే అది కలగడానికి అంటే అవి చాలా సూక్ష్మమైన లెవెల్లో ఉంటాయి అవి అలాగే మన ఎనర్జీ లెవెల్లో అవి ఎంజైమ్స్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో అవి మన ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో మన యొక్క ఫిజికల్ బాడీ చూస్తే అన్నమయ్య కోశం అంటాము చుట్టూ ఉండే మన చుట్టూ ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లోంచి బయటకు వచ్చిన ప్రాణమయ్య కోశం చూసుకుంటే దాన్ని మనము ఎనర్జీ బాడీ అంటాము ఈ ఎనర్జీ బాడీ గురించి మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాము ఆ ఎనర్జీ బాడీలో చాలా చక్రాస్ ఉంటాయని ఈ చక్రాస్ అవి మన లోపల తయారవుతున్న నెగిటివ్ ఎనర్జీని బయటి పంపించి మంచి శక్తిని లోపలికి తీసుకుని మనము ఆరోగ్యంగా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడానికి అవి ఎప్పుడు పనిచేస్తుంటాయని కూడా మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం అయితే ఈ ప్రాణమయ్య కోశము అన్నమయ్య కోశము ప్రాణమయ్య కోశము తర్వాత మనోమయ కోశము ఈ మనోమయ కోశం అంటే ఏంటి మన యొక్క ఆలోచనలు ఇష్టాలు కష్టాలు ఒపీనియన్స్ అంటే మనసుకు సంబంధించిన అన్ని భావాలు కూడా మన లోపల ఇంకొక లెవెల్లో ఉంటాయి అవి చాలా సటిల్గా చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటాయి అది దాటి విజ్ఞానమయ కోశం అంటారు అంటే మన యొక్క నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ అనగానే మన మైండ్లో ఇంత అని ఒక అది వస్తుంది అదేంటి మనమే లెక్క పెట్టం అంటే మన యొక్క మేధస్సులోంచి మన యొక్క నాలెడ్జ్లోంచి మనం గెయిన్ చేసిన దాంట్లోంచి టక్ మన సొల్యూషన్ వస్తుంది ఒక మ్యాథమెటికల్ సొల్యూషన్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఒక కెమికల్ ఇది చెప్పారనుకోండి అందులోంచి ఏ ఇంటూ బీ అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ బీ స్క్వేర్ అనేటప్పటికి ఏ ఇంటూ బీ ఇంటూ సి ఏదో అలా ఇలా మనకు వచ్చేస్తాయి ఇవన్నీ ఏంటి మన యొక్క నాలెడ్జ్లోంచి విజ్ఞానమే క్వశ్చన్ అలాగే కొన్ని ఇన్స్యూటివ్గా మనకు కొన్ని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి ఇది మంచిది కాదు ఇది ఇది అవును ఇది కాదు అంటే మన యొక్క మనిషి యొక్క ధర్మానికి సంబంధించిన వివేచనకు సంబంధించిన భావాలన్నీ మనలో నిబిడీకృతమై ఉన్నవన్నీ కూడాను మనకు ఒక నాలెడ్జ్గా ఉంటాయి అది విజ్ఞానమయ కోశం అంతేకాని మనం బయట ఎన్నెన్నో అనవసరమైన విషయాలు ఎన్నో నేర్చుకుంటాం అవన్నీ కూడా మనకు నిజంగా విజ్ఞానమయ కోశాన్ని అనవసరంగా దాన్ని కంజెస్ట్ చేసి దాన్ని మురికి చేసి డంప్ చేయడం తప్ప ఒక గార్బేజ్ బిన్నెలాగా అనవసరమైన నాలెడ్జ్ని మనం గ్యాదర్ చేసుకోకూడదు ఇవన్నీ దాటి చాలా సూక్ష్మమైన దిస్ ఆనందమయ్య కోశము అంటే అది ఒక సటిల్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ మనలోంచి బయట వరకు ఉంటుంది ఇలాంటి ఆనందమయ కోశాన్ని మనము రీచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే అలాంటి స్టేట్లోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనము ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండగలం కాబట్టి నేను ఈ ఆనంద సాధన అనేది ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి చెప్పు ఉన్నాను కానీ ఈ కొత్త ప్రేక్షకులు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమని నేను మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నాను సో ఇప్పుడు ఈ ఆనంద సాధన అనేది మనకు నేను సిద్ధయోగం గురించి స్వామి హర్దాస్ లైఫ్ సిస్టంలో ఆయన రకరకాలైన పద్ధతులు ఈ మానవాళి అంతా కూడాను ఆనందము 
హెల్త్ పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్ ఆనందము సంతోషము శాంతి వాళ్ళు జీవితంలో ఉండే ప్రగతి ఆర్ ఉత్కర్ష అంటారు అన్నమాట వాళ్ళ జీవితంలో ఒక ఉన్నతిని సాధించడానికి ఈ శక్తిని ఎలా వాడాలో ఆయన పలు విధాల్లో మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు వారు పూణేలో ఉంటారని మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాము అయితే ఈ ఆనంద సాధన అనేది మనకు ఇప్పటి వరకు మనము సిద్ధ సైన్స్ చెప్తున్నప్పుడు బేసిక్ క్లాస్లో శక్తిపాతం తీసుకుంటే మీరు మా క్లాస్కు వచ్చి కళ్ళలోకి చూసి వచ్చే శక్తిని తీసుకునే ఒక శక్తిపాతం ద్వారా మనకు ఇనీషియేషన్ కానీ జాగ్రత్త పరచడం కానీ అనే ఆ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఆ శక్తితో మీరు మీకు మీరు హీల్ చేసుకునే పద్ధతిని మనం నేర్పిస్తూ ఉన్నాము అయితే ఇలా రాలేని వాళ్ళు కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ మేము ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నప్పుడు ఇలాంటివి కొన్ని పద్ధతులు అనేది మీరు టీవీలో కూడా చూసి కొన్ని ఫాలో అయినప్పుడు కూడా ఈ సిద్ధశక్తిని కొన్ని విధాలుగా మనం తీసుకుని మనకు మనల్ని హీల్ చేసుకోవడం అనే పద్ధతుల్ని మీకు అందిస్తూ ఉన్నాం అలాగే ఎన్నో రకాలైన రకరకాలైన మాస్టర్స్ ఉన్నారు ఆ మాస్టర్స్ అందరూ మనకు ఏదో ఒక విధంగా మనకు అందిస్తూ ఉంటారు మీరు ఇలా చేసుకోండి మీరు సంతోషంగా ఉండగలరు మీకు ఏవైతే సమస్యలని మనం భావిస్తూ ఉన్నాము అవి నిజమైన సమస్యలు అవ్వచ్చు కాకపోవచ్చు కూడా ఆ సమస్యల్ని మనం మనకు మనముగా పరిష్కరించుకోవడం అవి ఎలా పరిష్కృతం అవుతాయి మన సిచ్యుయేషన్స్ కానీ సమస్యలు కానీ ఆర్థిక పరమైనవి కానీ కుటుంబ పరమైనవి కానీ కెరీర్ పరమైనవి కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయి ఎనర్జీ సాల్వ్ అయినప్పుడు ఎనర్జీ ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఒక అద్భుతమైన విజయాల్ని మనం సాధించి విజయము అంటే ఎవరి మీద జయించడం అని కాదు నిన్ను నువ్వు ఈ అనవసరమైన ఆలోచనల నుంచి దాటుకుని ఒక అద్భుతమైన ఆనందమైన స్థితిని ఉండడమే నీ విజయం అలా కాకుండా ఎన్ని విజయాలు ప్రాపంచిక సూత్రాలను అనుభవ అనుసరించి వచ్చే ఈ మెటీరియలిస్టిక్ భావాలను అనుసరించి వచ్చే ఎన్ని విజయాలైనా సరే నీకు ఆనందాన్ని ఇవ్వలేవు అలాగ ఆనందాన్ని ఇవ్వగలిగేలా అయితే ఎందరో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు లేదు అంటే పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు అంత డబ్బు పేరు అన్నీ ఉండి కూడా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఆనందం లేక జీవితం అనవసరం అనుకుని వాళ్ళు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు అంటే మనిషి ఆనందానికి తనకు ఉండే డబ్బుకో ప్ర వారి యొక్క పవర్కో దానికో సంబంధం లేదు ఒక్కోసారి మనం ఈ టీవీలో చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే మళ్ళీ జాలేస్తూ ఉంటుంది ఇంత ఇంత పొజిషన్స్లో ఉండి ఒక్క క్షణం కూడా వాళ్ళకి మనశ్శాంతి కానీ ఆనందం కానీ సంతోషం కానీ వాళ్ళకి లేవు ప్రతి క్షణము ఆ పదవి ఏమవుతుందో ఆ పదవి నిలబెట్టుకుంటానో లేదో మళ్ళీ నా మీద ఎవరు ఏది చేస్తారో అనే భయంతో బతుకుతూ ఉన్నారు అది ఆనందమా అంటే మనకు మనకు పనికిరాని ఆనందము ఎవరో మనం ఆనందంగా ఉన్నాము పవర్లో ఉన్నాము అని అని అనిపించుకోవడమే తప్ప నిజమైన ఆనందం మనకు లేనప్పుడు అది ఎంతవరకు అవసరం అనేది ప్రతి వాళ్ళు ఆలోచించాలి అయితే నీకు పవర్ ఉండి ఆనందంగా కూడా ఉండగలిగితే అది అద్భుతమైన విజయం మనకు అలాంటి పూర్వకాలం రాజుల్లో జనకుడు గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఒక గొప్ప స్టేట్స్మెన్ గొప్ప రాజు కానీ గొప్ప యోగి కూడా అలాంటి అలాంటి వ్యక్తులు మనకు కావాలి అలాంటి వ్యక్తుల్ని మనము తీసుకోగలిగితే మన యొక్క రాజ్యంలోకి వాళ్ళు రాగలిగితే అద్భుతమైన విజయాలు మనం సాధించవచ్చు ప్రజలకు కూడా అదంతా చాలా మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైనా సరే ఈ ఇలాంటి సాధనలు వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు మామూలు మనుషులు కావచ్చు ప్రతి వాళ్ళకి సమస్యలు ఉంటాయి దే హ్యావ్ టు క్లియర్ దేర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఆ సబ్కాన్షియస్ అంత చేతనని నీట్గా శుభ్రంగా ఉంచుకుని ఒక అద్భుతమైన ఆనందకరమైన స్థితిలో ఉంచుకోవడం అనేది ఈ ఆనంద సాధనలో మనకు వీలవుతుంది సో ఈ ఆనంద సాధన ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మళ్ళీ మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్తాము అయితే ఈ పంచకోశాల్లో కూడా అంటే ఫిజికల్ బాడీలో ఎన్నో రుగ్మతలు ఉంటాయి ఎన్నో మలినాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు క్లియర్ అవ్వాలి అలాగే ప్రాణమయ కోశంలో మన శ్వాస ద్వారా తీసుకునేవి ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో మనలో వచ్చే భావాల ద్వారా వచ్చే నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఇవన్నీ కూడా అదొక పద్ధతిలో ప్రాణమయ కోశంలో నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉంటాయి అంటే మనకు కోపం వచ్చినా తాపం వచ్చినా ఫియర్ వచ్చినా వర్రీ వచ్చినా ఇవన్నీ నెగిటివ్ బ్లాక్స్ లాగా అవి ఒక ఎంటిటీస్ లాగా ఒక కాక్రోచెస్ లాగా ఇన్సెక్ట్స్ లాగా మన ఎనర్జీ ఫీల్డ్లో అలా పట్టుకుని ఉంటాయి ఇవన్నీ మనలోంచి బయటకు పోవాలి 
అలాగే మనసులో మనకు అవసరమైన ఆలోచనలు అవసరం లేని ఆలోచనలు అవసరం లేని ఇష్టాలు నష్టాలు కోపాలు నెగిటివ్ థాట్స్ ఇవన్నీ మనమై కోషంలో ఉంటాయి అలాగే విజ్ఞానమై కోషంలో అనవసరమైన నాలెడ్జెస్ అనవసరమైన అభిప్రాయాలు అంటే ఏవి ఇది మంచిది కాదు అంటే ఏదైతే ఒక మనిషి ఉన్నతికి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి పనికొచ్చే నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు విజ్ఞానమై కోసం శుభ్రంగా ఉంటుంది ఇవన్నీ దాటి ఇవన్నీ శుభ్రం చేస్తే తప్ప మనము మన ఆనందమై కోశానికి చక్కగా రీచ్ కాలేం అంటే ఇల్లు ఉంది ఇల్లంతా చాలా మురిగ్గా ఉంది మా వంటగదిలో చూస్తే చెత్త పడిపోయి ఉన్నది బాత్రూంలో చూస్తే మా మురికి బట్టలు పడి ఉన్నాయి అంత చెత్త చెత్తగా ఉంది అలాగే డైనింగ్ హాల్లో చూస్తే తిన్నవన్నీ అక్కడ పడిపోయి అన్నీ చెత్త చెత్తగా ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనం ప్రశాంతంగా ఉండగలమా మన ఇంట్లో అదే అన్నీ నీట్గా సర్ది ప్రతి రూము నీట్గా ఉండి చక్కగా ఒక మంచి ఫ్రాగ్రెన్స్ తోటి ఇంట్లో ఉందనుకోండి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్తే మనం చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటాం మరి ఈ దేహము ఈ శరీరము ఈ శరీరము విత్ ఈ పంచకోశాలు మన ఇల్లు కాదా ఖలీల్ జిబ్రాన్ అన్నట్టు ఈ ఈ దేహమే పెద్దదిగా ఉన్న ఇల్లు పెద్దదిగా ఉన్న మన దేహం అంటారు ఈ ఈ ఈ విశ్వము ఈ ఇల్లు ఇవన్నీ ఎలా మనం ఉన్నాము మన దేహంలో మనం ఉన్నాము కాబట్టి దీన్ని నీట్గా పవిత్రంగా ఉంచడం అంటే ఇంకేదో శుభ్రంగా వేసి అవి పసుపు నీళ్ళు వేసి కడగడం అని కాదు మనస వాచ కరమైన మూడు విధాలుగా మనము శుభ్రంగా పరిశుభ్రంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఒక ఫ్రాగ్రెంట్ హౌస్లో నీట్గా ఉన్న ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా మనలో మనం నీట్గా లేనప్పుడు బయట ప్రపంచంలో ఎంత శుభ్రంగా ఉన్నా కూడా లాభం లేదు అనేది మనం గుర్తించుకోవాలి కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి అంటే చిన్న పిల్లవాడి నుంచి హౌస్ వైఫ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతి వాళ్ళు ఆనంద సాధన అనేది చేయడం ద్వారా మనందరూ ఆనందం కోసం వెతుకుతున్నాము ఎందుకు వెతుకుతున్నామో తెలియదు ఏది ఆనందమో కూడా మనకు తెలియదు కాబట్టి నాకు ఫలానా పదవి ఉంటే ఆనందము లేకపోతే నాకు ఇంత డబ్బు ఉంటే ఆనందము ఇవన్నీ పక్కన పెట్టండి నీకు ఆనందం అనేది కావాలి ఈ ఆనందం దీని వల్ల వస్తుంది నువ్వు అనుకుంటున్నావు కాబట్టి దానికి కావాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఏది కావాలనుకునేది దానికి ఎలాగ ప్రాసెస్లు చెప్తున్నాం నేర్చుకుంటారు ఆనంద సాధన చేసుకోవడం ద్వారా ఏవైతే నీవు ఆనందం అనుకున్న దాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి అడ్డంకులు ఉన్నాయి అవన్నీ క్లియర్ అవుతాయి కాబట్టి ఒక అద్భుతమైన ఆనంద సాధన అనేది అసలు ఆనందం ఎందుకు అవసరమో మనం అర్థమవుతోంది కాబట్టి మనం ఏది రీచ్ అయితే అదే ఆనందం కాదు మన గోల్ రీచ్ అయితే ఆనందం అనేది కూడా అనుకోవద్దు ఎవరు కూడా ఎందుకంటే నువ్వు పెట్టుకున్న గోల్ కరెక్టో కాదో కూడా నీకు తెలియదు ఒక పిల్లవాడు ఉంటాడు వాడు ఓటో క్లాస్ పాస్ అవ్వడమే వాడు గోల్ అనుకుంటాడు లేదంటే ఒక సీట్ రావడం గోల్ అనుకుంటాడు ఆ సీటు వచ్చి వాడు తర్వాత కెరీర్ మంచి కెరీర్కి వెళ్ళి ఆ కెరీర్లో సక్సెస్ అయ్యి జీవితంలో సక్సెస్ అయ్యి జీవిత అంతము సుఖంగా ఉండగలిగితే అది వాడు సక్సెస్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ గోల్ కింద ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ద ఒరిజినల్ గోల్ ఏంటి మనిషి అద్భుతమైన బ్యాలెన్స్డ్గా ఆనందంగా సంతోషంగా హెల్త్ పీస్ అండ్ ప్రోగ్రెస్తో ఓవరాల్ జీవితాన్ని అంది పరంగా అంటే శారీరక మానసిక ఆధ్యాత్మిక సామాజిక అన్ని పద్ధతుల్లో కూడా వాడు బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం అనేది మాత్రమే నీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి అందరూ కూడా ఆనంద సాధనని చేయాలనేది ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ ఆనంద సాధన అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్తానంటే ఓన్లీ గైడెడ్ మెడిటేషన్లా చెప్తాను ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తూ నేను చేస్తే మీకు చాలా సమయం పడుతుంది కాబట్టి ఈ ఆనంద సాధన అనేది పుట్టి మీరు కళ్ళు మూసుకోండి దగ్గర నుంచి అలా చేయాలనేది ఈ వీడియో విన్న తర్వాత మీరు ఆ వీడియోని పెట్టుకుని చేస్తే ప్రతిరోజు చేయడానికి ఇది ఎందుకు చేయాలో మీకు అర్థమవుతుంది ఎలా చేయాలో అనేది మీకు పూర్తిగా ఇంకొక వీడియోలో చేస్తాను నమస్కారం